ஹலோ எவ்ரி ஒன் சோ இன்னைக்கு நம்ம பாக்க போறது வியாபார ஆப்ல மேனுபேக்சரிங் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் சோ நீங்க வந்து வியாபார ஆப்ல எப்படி நம்ம பில்டிங் அண்ட் ஸ்டாக் இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறது அது எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா ப்ரீவியஸ்லி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதை ப்ளீஸ் போய் செக் அவுட் பண்ணுங்க ஸோ அதில் உங்களுக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் வந்துடும் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது பியூர்லி மேனுஃபேக்சரிங் எப்படி அப்ளிகேஷனில் மெயின்டைன் பண்ணுவோன்னு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து மேனுஃபேக்சரிங் யார் யார் வந்து எந்தெந்த மேனுஃபேக்சரர்ஸ் இருக்கீங்களோ நீங்கள் எல்லா உங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து ரா மெட்டீரியல்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணும் இப்போ ஃபைனல் ப்ராடக்ட் மெயின்டைன் பண்ணணும் ப்ளஸ் அது இல்லாமல் ஹோல்சேல் ரீட்டெயில் அதுலேயும் வந்து செல் பண்ணும் ஸோ அந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே நம்ம அப்ளிகேஷன்ல இருக்கு அது ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து செட்டிங்ஸ்ல போயிட்டு மேனுஃபேக்சரிங் செட்டிங்கை ஓப்பன் பண்ணிக்குவோம் ஸோ செட்டிங்ஸ்ல ஐட்டம் செட்டிங்ஸ்ல மேனுஃபேக்சரிங்னு இது ஒரு ஃபீச்சர் இருக்கு இதை நம்ம எனேபிள் பண்ணிக்குவோம் ப்ளஸ் அது இல்லாமல் நம்ம வந்து டிரான்சாக்ஷன் செட்டிங்ஸ்ல போயிட்டு லிங்க் பேமெண்ட் டு இன்வாய்ஸும் ஆன் பண்ணிக்குவோம் இது எல்லாமே உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் வீடியோல இருந்து அந்த ரெஃபரன்ஸ் கழிச்சிரும் ப்ளஸ் ஜென்ரல் செட்டிங்ஸ்ல ஃபிக்ஸ் அசெட்ஸையும் மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் நீங்க ஓகே ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணால் ஸோ மேனுஃபேக்சரிங்னு வரும்போது நம்ம ஃபஸ்ட் வந்து ஐட்டம்ஸ் தான் மெயின்டைன் பண்ணும் ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட் நம்ம ரா மெட்டீரியல்ஸும் மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஃபைனல் ப்ராடக்ட்டையும் மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டு காட்டுறேன் ஸோ இப்போ நான் ஒரு ரா மெட்டீரியல் சாம்பிள் ரா மெட்டீரியல் ஆட் பண்ணுறேன் ரா மெட்டீரியல் ஒன் இது ஒரு ஹெச்எஸ்என் கோட் இருந்தால் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் யூனிட் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் யூனிட் அகெயின் பேஸ் யூனிட் அண்ட் செகண்ட் யூனிட்னு இருக்கு நீங்கள் எப்படி உங்களுக்கு மேனேஜ் பண்ணுவோ பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆஸ் ஆஃப் நோ நான் கேஜிஸில் கொடுக்குறேன் அண்ட் இங்கே கிராம்ஸில் கொடுத்துக்கிறேன் ஒன் கிலோகிராம் இஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் கிராம்ஸ் இதை நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டு சேவ் கொடுத்தா போதும் ஸோ இங்கே என்னால் கேட்டகரி வைஸ் இதை பிரிக்க முடியும் ஸோ ரா மெட்டீரியல்ஸை நான் ஒரு செப்பரேட் கேட்டகரியில் வைக்கிறேன் அண்ட் என்னோட ஃபைனல் ப்ராடக்டை செப்பரேட் கேட்டகரியில் வைக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம ரா மெட்டீரியல் ஒன் கேட்டகரி ரா மெட்டீரியல்குள்ளே இருக்கு ஸோ இப்போ இந்த ரா மெட்டீரியலோட நம்ம வந்து செல்லிங் ப்ரைஸ் இருக்கலாம் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் இருக்கலாம் பட் இப்போ வந்து மெயின் மேனுஃபேக்சரிங்கில் என்னென்னா நம்ம உங்களுக்கு வந்து பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் தான் இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா அந்த ரா மெட்டீரியலை நம்ம எவ்வளோ யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு எவ்வளோ ப்ரைஸ் ஆக போகுதுன்னு நம்மளுக்கு இப்படி தான் தெரியும் ஸோ இங்கே நான் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் ஒரு கிலோகிராமுக்கு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்னு கொடுக்க போகிறேன் திஸ் மேட் பி வித் டேக்ஸ் வித்வுட் டேக்ஸ் அது நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எப்படி தேவையோ நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் அது இல்லாமல் டேக்ஸ் ரேட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைசிங் நீங்க கொடுத்துட்டேங்க செகண்ட் ஆப்ஷன் இங்க ஸ்டாக் இருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல நீங்க வந்து உங்க எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்டாக் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதர்வைஸ் நீங்க பர்ச்சேஸ் பில் போடும் போதும் உங்களோட ஸ்டாக் என்ட்ரி ஆயிடும் ஸோ இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு குவான்டிட்டி ஆட் பண்ணி காட்டிக்கிறேன் ஸோ இது ஒரு ரா மெட்டீரியல் ஒன் அண்ட் நான் வந்து ப்ரைசிங் அண்ட் ஸ்டாக் எல்லாமே ஆட் பண்ணிட்டேன் நான் இப்போ சேவ் அண்ட் நியூ கொடுக்குறேன் அண்ட் சேம் திங் நான் ரிப்பீட் பண்ண போறேன் ரா மெட்டீரியல் இருக்கு ஐட்டம் ஆட் பண்ணிட்டோம் யூனிட் செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் மேபி இதுக்கு வந்து எனக்கு பீசஸ் தான் தேவைப்படலாம் நான் வெறும் சேவ் இது சேவ் பண்ணிக்கிறேன் கேட்டகரி ரா மெட்டீரியலில் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் குவான்டிட்டி ஸ்டாக் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இது ஒரு பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்க வந்து இந்த இன்கேஸ் நீங்க வந்து இந்த ரா மெட்டீரியலும் நீங்க செல் பண்றீங்கன்னா இங்க நீங்க வந்து உங்க சேல் ப்ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது அதர்வைஸ் நீங்க அதை வந்து நார்மலாகவே விட்டுடலாம் ஒரு <laughs> ஒரு ஃபைனல் ப்ராடக்ட் ஆட் பண்ணிட்டேன் அது ஒரு ஹெச்எஸ்என் கோட் நீங்க ஜென்ரேட் பண்ணீங்கன்னா நீங்களே வந்து இங்க டைப் பண்ணிடலாம் அதர்வைஸ் நீங்க வந்து இது ஒரு யூனிட் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபைனல் ப்ராடக்ட் மேபி கிலோகிராம்ஸ்ல இருக்கலாம் மேபி நம்பர்ஸ்ல இருக்கலாம் எப்படி இருக்கோ அந்த யூனிட்டை நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் செலக்ட் பண்ணிட்டு நீங்க சேவ் கொடுத்துடணும் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல இந்த ஃபைனல் ப்ராடக்டை தான் நீங்க சேல் பண்ண போறீங்க பட் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவீங்க ஸோ பிஃப
சோ இங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி இப்ப வந்து இதோட மீனிங் என்னன்னா இப்ப ஒரு பைனல் ப்ராடக்ட நான் வந்து தயாரிக்கிறதுக்கு நான் எவ்வளவு வந்து ரா மெட்டீரியல் யூஸ் பண்றேன் சோ இப்ப இந்த ரா மெட்டீரியல் மேபி எனக்கு வந்து இந்த ஒரு ரா மெட்டீரியல் லைக் இந்த ஒரு ப்ராடக்ட கிரியேட் பண்றதுக்கு எனக்கு ஃபைவ் ரா மெட்டீரியல் ஒன் கிலோகிராம்ஸ் வேணும் சோ நான் வந்து குவான்டிட்டில ஃபைவ்னு போட்டுக்கிறேன் ரா மெட்டீரியல் டூ வந்து எனக்கு வெறும் ஒரு பீஸ் மட்டும் தான் தேவைப்படுது சோ நான் ஒரு பீஸ் எடுத்துக்கிறேன் சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா பக்கத்துல வந்து அது ஒரு பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் பர் யூனிட் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் எஸ்டிமேட்டட் காஸ்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஏன்னா ஒரு ப்ராடக்டை தயாரிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஃபைவ் கேஜி ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் வந்து தேவை ஸோ ஃபைவ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு உங்களுக்கு வந்துருச்சு அதே ரா மெட்டீரியல் டூ வெறும் ஒரு பீஸ் தான் யூஸ் ஆகுது ஸோ ஒன் இன்டூ டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட்னு வந்துருச்சு சரிங்களா ஸோ டோட்டல் நீங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லாஸ்ட்ல செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் எஸ்டிமேட்டட் காஸ்ட்னு வருது ஆனா இப்ப நீங்க மேனுபேக்சரிங் பண்ணும் போது உங்களுக்கு கண்டிப்பா அடிஷனல் சார்ஜஸ் இருக்கும் அடிஷனல் காஸ்ட் இருக்கும் சோ இங்க நாங்க வந்து உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லேபர் காஸ்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி காஸ்ட் பேக்கேஜிங் சார்ஜஸ் லாஜிஸ்டிக் சார்ஜஸ் அதர் சார்ஜஸ் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு சோ இந்த சார்ஜஸ் வந்து உங்களோட ஃபீச்சர் வரலன்னா நீங்க வந்து அதர் சார்ஜஸ்ல போட்டு அந்த அமௌண்ட்டை நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்ப ஆட் பண்ண போறது லேபர் சார்ஜ் அண்ட் பேக்கேஜிங் சார்ஜ் சோ இப்ப நான் லேபர் காஸ்ட் வந்து நான் இங்க இந்த ஒரு பர் ப்ராடக்ட் வந்து தயாரிக்கிறதுக்கு நான் டென் ருபீஸ் வந்து ஒரு லேபருக்கு கொடுக்குறேன்னா நான் டென் ருபீஸ்னு எழுதிக்குவேன் அண்ட் பேக்கேஜிங் சார்ஜ் நான் வந்து டென் ருபீஸ் வாங்குறேன்னா டென் ருபீஸ்னு போட்டுக்குவேன் ஸோ டோட்டல் எனக்கு வந்து அதர் அடிஷனல் சார்ஜஸ் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் ஆகுது ஸோ இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் எஸ்டிமேட்டட் காஸ்ட் ரா மெட்டீரியல் பிளஸ் அடிஷனல் காஸ்ட் எனக்கு செவன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் ஆகுது ஸோ இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் நான் மேனுபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு என்னோட இன்புட் வந்து செவன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் ஆகுது ஸோ இதை வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ணலாம்னா என்னோட வந்து சேல் ப்ரைஸ் என்னால ஜட்ஜ் பண்ண முடியும் சோ எனக்கு வச்சு இருக்க ப்ராஃபிட் மார்ஜின் வச்சு நான் மேபி வந்து என்னோட சேல் ப்ரைஸ் எயிட் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் போட்டுக்கிறேன் ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் வரும் சோ இது வந்து லைக் எங்களோட நம் இப்ப இது என்னோட கால்குலேஷன் இதே மாதிரி உங்களோட டிஃப்ரெண்ட் கால்குலேஷன் இருக்கலாம் நீங்க உங்க ப்ராஃபிட் மார்ஜின் வச்சிருப்பீங்க அது எப்படி வந்து உங்களுக்கு சரியா தோணுதும் நீங்க வந்து உங்க சேல் ப்ரைஸ் செட் பண்ணிக்கலாம் பட் இங்க நம்ம ஆஸ் ஆஃப் நோ உங்களோட ஒரு ஃபைனல் ப்ராடக்ட்க்கு ஒரு ரா மெட்டீரியல் ஆட் பண்ணிருக்கோம் அண்ட் என்ன காஸ்ட் வருதுன்னு நம்ம ஆட் பண்ணிருக்கோம் இதை நீங்க ஒன்னும் இல்ல நீங்க சேவ் பண்ணா போதும் சோ இப்ப நீங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா பைனல் ப்ராடக்ட்க்கு முன்னாடி ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி வந்துருச்சு சோ இதுதான் நம்ம அப்ளிகேஷன்ல வந்து ஒரு யூனிக்கான திங்கு சோ நீங்க வந்து உங்க ரா மெட்டீரியல்லையும் உங்க ஃபைனல் ப்ராடக்ட்டையும் நீங்க ரெண்டுமே வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாம் ஈஸியா ஏன்னா நீங்க மேனுபேக்சர் பண்ண போற ஐட்டமுக்கு முன்னாடி ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி ஒரு இமேஜ் வந்துடும் சோ உங்களுக்கு தெரியும் தட் இந்த இந்த ப்ராடக்ட் வந்து உங்க மேனுபேக்சர் ஆக வேண்டிய ப்ராடக்ட் அண்ட் மற்றது எல்லாமே உங்க ரா ப்ராடக்ட்னு பிளஸ் அதே மாதிரி இந்த ஃபைனல் ப்ராடக்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க நீங்க வந்து கேட்டகரியில வந்து நியூ கேட்டகரியா ஃபைனல் ப்ராடக்ட்னு கூட நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் சோ லாஸ்ட்ல உங்களுக்கு வந்து நீங்க கேட்டகரி வைஸ் பார்க்கும் போது உங்களுக்கு ஒரு டிஃபரன்சியேஷன் இருக்கும் தட் உங்க ரா ப்ரா உங்க ரா மெட்டீரியல்ல எவ்வளோ இருக்கு அண்ட் உங்க ஃபைனல் ப்ராடக்ட்ல எவ்வளோ இருக்குன்னு சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்க கேட்டகரி வைஸ் உங்களுக்கு இது டிஸ்பிளே ஆயிடும் சோ ஃபைனல் ப்ராடக்ட்ல ஒரு ஐட்டம் இருக்கு அண்ட் ரா மெட்டீரியல் டூ ஐட்டம்ஸ் இருக்கு சோ இப்ப நீங்க பாக்கலாம் தட் இப்ப வந்து ரா மெட்டீரியல் எதுவும் மைனஸ் ஆகல உங்க ஃபைனல் ப்ராடக்டும் ஜீரோ இருக்கு ஏன் அப்படி ஏன்னா நீங்க இது வரைக்கும் மேனுபேக்சரே பண்ணல நீங்க இது வரைக்கும் வெறும் ஆட் பண்ணிருக்கீங்க தட் இந்த ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு எவ்வளவு எவ்வளவு ரா மெட்டீரியல் என்ன காஸ்ட் வருதுன்னு நீங்க ஏன்னா வந்து நிறைய பேர் இருக்கீங்க உங்களுக்கு வந்து டெய்லி மேனுபேக்சரிங் ஆகும் இல்லைன்னா வீக்லி மேனுபேக்சரிங் ஆகும் ஸோ எப்ப நீங்க மேனுபேக்சர் பண்ண போறீங்களோ அந்த ஐட்டம் அப்ப நீங்க இந்த ப்ராடக்ட செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்க வந்து மேனுபேக்சர் ஐட்டம் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஆப்ஷனை நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கணும் இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு குவான்டிட்டி ஒரு நம்பர் ஆஃப் இந்த ஃபைனல் ப்ராடக்ட் தயாரிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஃபைவ் மெட்டீரியல் ரா மெட்டீரியல் ஒன் அண்ட் ஒன் ரா மெட்டீரியல் டூ தேவைப்படுது ஸோ இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க பத்து மெட்டீரியல் யூஸ் பண்றீங்கன்னா அது ஆட்
நீங்க உங்க ஃபைனல் ப்ராடக்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டு நீங்க செல் பண்ணிக்கலாம் சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க அந்த சேல் பிரைஸ் என்ன கொடுத்துருக்கீங்களோ அந்த பிரைஸ் தான் வரும் உங்களோட ப்ராஃபிட் மார்ஜின் வச்சு சோ இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதை வந்து நீங்க எங்க வந்து ரிப்போர்ட்ஸ்ல பாக்கலாம் சோ உங்க ரிப்போர்ட்ஸ் ரிப்போர்ட்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு கிளியரா இந்த மேனுபேக்சரிங் உங்களுக்கு மேனுபேக்சரிங் ரிப்போர்ட் அண்ட் கன்சம்ஷன் ரிப்போர்ட் கிளியரா உங்களுக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிடுவாங்க சோ மேனுபேக்சரிங் ரிப்போர்ட்லயும் திஸ் மந்த் இந்த ஸ்டேட் நீங்க வந்து டேட் வைஸ் பில்டர் போட்டுட்டு இந்த ஐட்டம் கூட நீங்க பில்டர் பண்ணி பாத்துக்கலாம் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபைனல் ப்ராடக்ட் இன்னொரு டேட்ல ப்ரொடியூஸ் ஆனது டென் நம்பர்ஸ் இதோட அமௌண்ட் வந்து செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் இங்க இருந்து நீங்க பில் ஆஃப் மெட்டீரியல் வியூ பண்ணிக்கலாம் சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டோட்டல் எவ்வளவு யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க என்ன என்ன பேக்கேஜிங் எவ்வளவு சார்ஜஸ் வந்திருக்குன்னு நீங்க ஒன்ஸ் வந்து பாத்துக்கலாம் எனி திங் இங்க அப்டேட் பண்ணுனா கூட நீங்க அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களோட மேனுபேக்சரிங் ரிப்போர்ட் உங்களுக்கு கிளியரா வந்துடும் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கன்சம்ஷன் ரிப்போர்ட்டும் வந்துடும் இப்ப ஆப்வியஸ்லி நீங்க வந்து உங்க ரா மெட்டீரியல் எவ்வளவு யூஸ் பண்றீங்கன்னு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வேணும் சோ அந்த ரா மெட்டீரியல் எவ்வளவு எந்த ப்ராடக்ட் நீங்க யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க எவ்வளவு யூஸ் பண்ணிருக்கீங்கன்னு உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயிலும் இந்த ரெண்டு ரிப்போர்ட்ஸ்ல வந்துடும் சோ இது தவிர நீங்க வந்து இங்கே வந்து நீங்க ஐட்டம்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா உங்க ஃபைனல் ப்ராடக்ட்லயே நீங்க வந்து ஹோல்சேல் பிரைஸ் ரீட்டைல் பிரைஸ் கூட செட் பண்ணிக்கலாம் சோ இப்ப நீங்க எயிட் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் செட் பண்ணது ஒரு ரீட்டைல் பிரைஸ் நீங்க வந்து ஒரு மேனுபேக்சரரா நீங்க வந்து ஹோல்சேல்லயும் செல் பண்றீங்கன்னா நீங்க வந்து ஹோல்சேலுக்கு கொஞ்சம் கம்மியா நீங்க செல் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் செல் பண்றீங்க சோ மினிமம் ஹோல்சேல் குவான்டிட்டி எவ்வளவு நம்பர்ஸ்க்கு நீங்க எயிட் ஹண்ட்ரட் கொடுப்பீங்க அப்படின்னு நீங்க ஹோல்சேல் பிரைஸும் செட் பண்ணிக்கலாம் சோ அப்ளிகேஷன் நீங்க அப்ளிகேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கா எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வெச் பண்ணிக்கும் ஃபார் மினிமம் ஆஃப் ஃபைவ் குவான்டிட்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சரிங்களா சோ இப்படிதான் நீங்க வந்து உங்களோட ரீட்டைல் பிரைஸ் ஹோல்சேல் பிரைஸையும் வந்து மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்ல நீங்க வந்து ஒரு ஒரு கஸ்டமருக்கு டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்ட் பிரைஸ் கொடுக்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு எடிட்டிங் ஆப்ஷன்ஸ் எனிவேஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ நீங்க உங்க சேல் பில்லே அந்த பர்டிகுலர் கஸ்டமருக்கு நீங்க வந்து பிரைஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி காட்டிடலாம் இது வந்து உங்களோட மேனுபேக்சரிங் ஒரு ப்ராடக்ட் பத்தி இப்ப இந்த ரா மெட்டீரியல் நீங்க வந்து லேபர் காஸ்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி பேக்கேஜிங் காஸ்ட் இதெல்லாம் வச்சிருக்கீங்க சோ இதெல்லாம் எங்க போய் வந்து உங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இது எல்லாமே உங்களுக்கு எக்ஸ்பென்ஸ் செக்ஷன்ல வந்துடும் சோ இப்ப மேனுபேக்சரிங் எக்ஸ்பென்ஸ்னு ஒரு கேட்டகரி கிரியேட் ஆயிடுச்சு இந்த கேட்டகரியில பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபைனல் ப்ராடக்ட்ல டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் காஸ்ட் வந்துருக்குன்னு உங்களுக்கு காட்டும் சோ இது என்ன டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் காஸ்ட் ஃபைனல் ப்ராடக்ட்ல நீங்க வந்து லேபர் காஸ்ட் அண்ட் பேக்கேஜிங் சார்ஜ் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் யூஸ் ஆனது உங்களுக்கு மேனேஜ் உங்களுக்கு வந்து மேனுபேக்சரிங் எக்ஸ்பென்சஸ்ல வந்து காட்டிடும் சோ உங்களுக்கு இது ஒரு டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் சோ உங்களுக்கு வந்து இது டைரக்டா வந்து உங்களுக்கு அங்க வந்து இங்க ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிடும் சோ இதையும் நீங்க வந்து ரிப்போர்ட் செக்ஷன்ல போய் ரிப்போர்ட் செக்ஷன்ல போய் எக்ஸ்பென்சஸ் ரிப்போர்ட்ல பாத்தீங்கன்னா மேனுபேக்சரிங் கேட்டகரியில உங்களுக்கு வந்து இது டிஸ்பிளே ஆயிடும் சோ இது எல்லாமே வந்து உங்களோட லைக் உங்க எக்ஸ்பென்சஸ் இது எல்லாம் மேனேஜ் பண்றதுக்காக சோ இது தவிர நம்ம கிட்ட லைக் இன்னும் நிறைய திங்ஸ் இருக்கு இப்ப நீங்க வந்து நிறைய நிறைய பேர் வந்து இவே பில் ரெக்குவயர்மெண்ட்டும் வச்சிருப்பீங்க சோ நம்ம அப்ளிகேஷன்ல இவே பில்லும் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் நீங்க வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் சோ இவே பில் நீங்க எப்ப ஜென்ரேட் பண்ண போறீங்கன்னா ஒரு அமௌண்ட் லைக் ஒரு நீங்க வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து நீங்க இது டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றீங்க அது வந்து பிப்டி தௌசண்ட்க்கு மேல அந்த ப்ராடக்ட் வந்து போச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து இவே பில் கவர்மெண்ட் சைட்ல இருந்து மேண்டேட்டரியா நீங்க போட்டு ஆகணும் சோ அது வந்து நீங்க அப்ளிகேஷன் த்ரூ வந்து ஈஸிலி போட்டுடலாம் சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்க உங்களுக்கு பிரைஸ் வந்து இங்க சேஞ்ச் பண்ணி காட்டிடுறேன் ஒரு பிப்டி தௌசண்ட் ஒரு பிரைஸ் போட்டுறேன்னா பிப்டி தௌசண்ட் பிரைஸ் போட்டா மட்டும்தான் நம்ம அப்ளிகேஷன்ல ஜென்ரேட் இவே பில்லோட ஆப்ஷன் வரும் இங்க நீங்க கண்டிப்பா உங்களோட பார்ட்டி எல்லாமே ஆட் பண்ணணும் நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்டேட் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் சேவ் கொடுத்துறேன் சோ இப்பதான் நீங்க வந்து ஜென்ரேட் இவே பில் ஆப்ஷன் இங்க இருந்து கிளிக் பண்ணலாம் சோ இதோட வந்து ஒரு நீங்க இங்க கண்டிப்பா வந்து ஜிஎஸ்டி வேல்யூ ஆட் பண்ணணும்
சோ இவில் இது வந்து இந்த ஆப்ஷன் நம்ம சிஸ்டம்ல இருக்கு பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இப்போ இன்னும் இன்னும் வந்து நீங்க ஆஸ் அ மேனுபேக்சரிங் நீங்க வேற 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 என்னென்ன பண்ணுவீங்க பார் கோட் ஜென்ரேட் பண்ணுவீங்க சோ நம்மள வந்து பார் கோட் ஜென்ரேஷன் ஆப்ஷன் கூட இருக்கு சோ ஆஸ் அ மேனுபேக்சரிங் மேனுபேக்சரர் நீங்க எப்ப நீங்க உங்க ஐட்டம் ப்ரொடியூஸ் பண்றீங்களோ நீங்க உங்க ஐட்டம்க்கு உங்களோட பிரைஸ போட்டு நீங்க ஒரு பார் கோடு ஜென்ரேட் பண்ணலாம் சோ பார் கோட் ஜென்ரேஷனுக்கு நம்ம கிட்ட இங்க ஆப்ஷன் இருக்கு சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க நான் என் ஃபைனல் ப்ராடக்ட செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இங்க என்ன வந்து ஆட்டோமேட்டிக் கோட் அசைன் பண்ணதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு சோ இங்க நான் ஒரு அசைன் கோட் கொடுத்துட்டேனா ரேண்டமா அப்ளிகேஷன் ஒரு கோட் அசைன் பண்ணிடும் சோ அதுதான் நம்ம பார் கோட்ல வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிடும் சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்க நம்பர் ஆஃப் லேபிள்ஸ் நீங்க கொடுத்துடலாம் ஹெடர் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாமே எடிட்டபிள் சோ உங்களுக்கு எது எது தேவையோ அது எது நீங்க வந்து இங்க அப்ளிகேஷன்ல நீங்க வந்து நீங்க போட்டுக்கலாம் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து எங்க கிட்ட வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு பிரிண்டர் சைஸ்ல வந்து ரெகுலர் பிரிண்டர் அண்ட் லேபிள் பிரிண்டர்ல சோ மோஸ்ட்லி வந்து ரெகுலர் பிரிண்டர்னா நீங்க அந்த ஸ்டிக்கர் டைப் பேப்பர்ஸ் வாங்கணும் அந்த உங்களுக்கு வந்து இங்க சைஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரெகுலர் பிரிண்டர்ல சோ இந்த சைஸ் லேபிள்ஸ் தான் வந்து உங்களுக்கு ரெகுலர் பிரிண்டர்ல அவைலபிளா இருக்கும் அதே நீங்க லேபிள் பிரிண்டர்னு போனீங்கன்னா லேபிள் பிரிண்டர்ல டூ லேபிள் ஒன் லேபிள்னு வந்து உங்களுக்கு சைஸ் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சோ இட் இஸ் ரெக்கமெண்டட் இப்ப நீங்க புதுசா ஒரு லேபிள் வாங்க போறீங்க இல்ல பிரிண்டர் வாங்க போறீங்கன்னா பிரிண்டர் எது வேணா இருக்கலாம் ஆனா இப்ப நீங்க லேபிள் ஒரு ரோல் வாங்க போறீங்கன்னா ரெக்கமெண்டட் என்னன்னா இந்த சைஸ் வேரியேஷன்ல நீங்க வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டா உங்க கோட் ஜென்ரேட் ஆயிட்டு வந்துடும் சோ இந்த பார் கோட நீங்க வந்து ஸ்கேன் பண்ணும்போது நீங்க வந்து பில்லிங் உங்களோட பில்லிங்கும் ஈஸி ஆயிடும் அடுத்த பர்சனுக்கு நீங்க யாருக்கு ஷேர் பண்றீங்களோ அவங்களோட பில்லிங்கும் ஈஸி ஆயிடும் ஓகேங்களா சோ இது எல்லாமே நம்ம வந்து பாத்துருக்கோம் இப்ப இது இல்லாம நீங்க வந்து ஒரு பார்ட்டிக்கு வந்து நீங்க இந்த மாதிரி செல் பண்றீங்க இப்ப உங்களுக்கு ஆப்வியஸ்லி அந்த பார்ட்டி வைஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் தேவைப்படும் சோ நீங்க வந்து பார்ட்டி ரிப்போர்ட் பை ஐட்டம்னு பாக்கலாம் நீங்க ஒரு ஐட்டம் வந்து ஒரு பார்ட்டிக்கு எவ்வளவு செல் பண்ணிருக்கீங்கன்னு பாக்கலாம் இல்லைன்னா வந்து ஐட்டம் ரிப்போர்ட் பை பார்ட்டின்னு பாக்கலாம் இப்ப வந்து பார்ட்டி செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த ஃபைனல் ப்ராடக்ட் அந்த பார்ட்டி ஃபில்டர் போட்டுட்டு ஒரு அந்த ஃபைனல் ப்ராடக்ட் இந்த பார்ட்டிக்கு எவ்வளவு போயிருக்கு அப்படின்னு நீங்க பாத்துக்கலாம் சோ இந்த இந்த மாதிரி வந்து ஆப்ஷன்ஸ் உள்ள நிறைய இருக்கு உங்க கிரெடிட் பில்ஸ் மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாமே உங்களுக்கு அவைலபிளா இருக்கும் சோ இது எல்லாமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களோட மேனுபேக்சரிங் ஒரு ஹோல்சமா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ரொம்ப ஒரு ஈஸி அண்ட் எஃபெக்டிவ் வேவா உங்களுக்கு நீங்க வந்து மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் சோ நிறைய வந்து காம்ப்ளிகேஷன் இல்லாம ரொம்ப சிம்பிளா நீங்க அப்ளிகே இந்த வியாபார அப்ளிகேஷன்ல இருந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாமே இல்லாம நம்மள பிக்ஸ்ட் அசெட்ஸ் கூட மேனேஜ் பண்ணறதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்கு சோ பிக்ஸ்ட் அசெட்ஸ் என்னது இப்ப உங்க மெஷினரி உங்க எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே நீங்க வந்து வாங்கி வச்சிருக்கீங்க கரெக்டுங்களா சோ இது ஒரு இதுவும் வந்து நீங்க நீங்க இதுக்கும் வந்து எக்ஸ்பென்ஸ் நீங்க கிரியேட் பண்ணலாம் நீங்க வந்து பிக்ஸ் ஹெட்செட்ஸ் மேனேஜ் பண்ணலாம் சோ அந்த ஆப்ஷனும் நம்ம அப்ளிகேஷன்ல இருக்கு உங்க பிக்ஸ் ஹெட்செட்ஸ் மேனேஜ் பண்ணறதுக்கு சோ நீங்க இங்க அசெட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்க அசெட் நேம் ஆட் பண்ணிட்டு கோடு இருந்தா கோடு ஆட் பண்ணிக்கலாம் எச்எஸ்என் கோடு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நீங்க வந்து அசெட்டோட ஓப்பனிங் குவான்டிட்டி இப்போ ஒரு மெஷினரி வாங்கியிருந்தீங்கன்னா அது எவ்வளவு குவான்டிட்டில வாங்கியிருக்கீங்க எவ்வளவு பிரைஸ்ல வாங்கியிருக்கீங்கன்னு போட்டு நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் சோ இந்த மாதிரி உங்க பிக்ஸ் அசெட்ஸையும் நீங்க வந்து ஈஸிலி என்ன <laughs> எக்ஸ்பாங்க <laughs> 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 Thank you.